హలో స్టూడెంట్స్ గుడ్ ఈవెనింగ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్లో డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే కాప్ సిక్స్టీన్ బయోడైవర్సిటీ కాన్ఫరెన్స్ గురించి సమ్మెట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో ఒకసారి మీరు లైవ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి ఆడియో వీడియో ఓకేనా ఉందా అవి క్లియర్ రికార్డింగ్ ద ఆడియో అండ్ వీడియో ఓకే సో ఫస్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి ఇట్లాంటి కాప్ సమ్మిట్స్ మనకి చాలా రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి మీకు వీటిపైన చాలా కమెంట్ ఉండాలి ఈవెన్ యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ అయినా సరే లేదా రాబోయేటటువంటి మళ్ళీ గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ ఇట్లాంటి వాటిలో సో మీకు బిగినింగ్లోనే ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీకు కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీ సిఓపి కాప్ ఇవి మనకు మెయిన్గా మీకు రెండు సందర్భాల్లో వింటుంటారు ఒకటి ఓకే కాప్ సమ్మిట్స్ కాప్ సమ్మిట్స్ అనేవి మీరు రెండు కాంటెక్స్ట్లో వింటారు ఒకటి వచ్చేసి మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ విషయంలో వింటారు మీరు క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ విషయంలో మనకు ఈ యొక్క కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు జరిగినాయి కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీరు అందరూ తెలుసు కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది యూఏఈలో జరిగింది కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ మనకి షర్మెల్ షేక్ ఈజిప్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ గ్లాస్గో అలా జరిగింది కాప్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎకనామిక్ తెలిస్తే కనుక ఆన్సర్ చేయండి ఓకే కాప్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇది సో ఎక్కడో మీకు తెలిస్తే ఓకే చెప్పండి స్టూడెంట్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి ఎక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే కాప్ సమ్మిట్స్ ఇంకోటి జరిగేది మనకి బయోడైవర్సిటీ పైన ఓకే బయోడైవర్సిటీ పైన జరిగేది ఇంకొక కాప్ సమ్మిట్స్ అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నది బయోడైవర్సిటీ గురించి బయోడైవర్సిటీ కాప్ ఓకే ఇది మనకి కాప్ సిక్స్టీన్ ఓకే ఓకే కాప్ సిక్స్టీన్ బయోడైవర్సిటీ సమ్మిట్ అనమాట కాప్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ వీడియోలో మనము రెండు డిస్కస్ చేస్తుంటాం ఒకటి కాప్ సిక్స్టీన్ ఒకటి ఇంకొకటి మనకి కాప్ ఫిఫ్టీన్ ఒకటి రెండు మనం మాట్లాడుకుంటుంటాం సో కాబట్టి మీకు ఈ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అంటే ఏంది అనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి ఓకే సో కాప్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ కాప్ సిక్స్టీన్ రెండు గురించి మనం మాట్లాడతాం కాప్ ఫిఫ్టీన్ అనేది మనకి మాంట్రియల్లో జరిగింది కాప్ సిక్స్టీన్ అనేది ఇప్పుడు మనకి కొలంబోలో జరిగింది స్టూడెంట్స్ కాప్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఖాళీ కొలంబియాలో జరిగింది కొలంబియా అండ్ కాప్ ఫిఫ్టీన్ ఇంతకుముందు జరిగింది మనకి మాంట్రియల్ కెనడాలో జరిగింది యాక్చువల్ అది మనకి రెండు ప్లేస్లలో జరిగింది చైనాలో ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ వచ్చేసి మాంట్రియల్ కెనడాలో జరిగింది కాబట్టి దాన్ని మనం కేఎం జీబీసీ అంటాం ఓకే ఈ వీడియోలో మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఈ యొక్క కేఎం జీబీసీ అని వచ్చిందంటే అది కాప్ ఫిఫ్టీన్ అనమాట ఓకే కన్మిన్ మాంట్రియాల్ ఓకే సో కేఎం బీజీసి ఓకే బయోడైవర్సిటీ ఓకే గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ కేఎం జిబిఎఫ్ ఇది కాప్ ఫిఫ్టీన్ ఈ క్లారిటీ మీకు ఉండాలి ఇది మొత్తం కూడా సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటుంది క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి కాదు బయోడైవర్సిటీ గురించి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను మొన్న రీసెంట్గా మీకు ఈ యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్ చెప్పేటప్పుడు ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీని కాపాడడానికి కోసం అని చెప్పేసి ఇండియాలో త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను గుర్తుందా నేషనల్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ దాంతోపాటు మనకి లోకల్ లెవెల్లో ఈ యొక్క లోకల్ గవర్నమెంట్స్ మెయింటైన్ చేసేటటువంటి బయోడైవర్సిటీ లిస్ట్ దాన్ని మనం కమ్యూనిటీ లెవెల్ ఉంటాం అనమాట త్రీ లెవెల్స్ కాబట్టి సో మీకు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియాలో బయోడైవర్సిటీ సో ఇండియాలో బయోడైవర్సిటీ ఎన్ని లెవెల్స్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం మనం త్రీ లెవెల్స్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఓకే త్రీ లెవెల్స్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం బయోడైవర్సిటీ ఇండియాలో ఓకే ఒకటి వచ్చేసి మనకి నేషనల్ లెవెల్ వచ్చేసేసి దాంతోపాటు మనకి స్టేట్ లెవెల్ వచ్చేసేసి దాంతోపాటు మనకి లోకల్ లెవెల్ వచ్చేసేసి ఇది మనకి అండ్ మీకు ఐడియా ఉంటే చెప్పండి ఇండియాలో బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చా మనం ఇది మీకు ఐడియా ఉండాలి ఇండియాలో బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఓకే అండ్ మనకి అర్థం కావాల్సింది ఈ వీడియోలో ఇంకో ఇంకా క్లారిటీ ఏమి ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏదో తెలియాలి ఓకే బయోడైవర్సిటీ అంటే ఒక హ్యాబిటేట్ ఏదైనా ఒక హ్యాబిటేట్ అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలు ఎక్కువ ఉంటే అన్ని ఎక్కువగా డైవర్సిటీ ఉందంటు అంటే మనకి డైవర్సిటీ అంటే వైవిధ్యత బయోడైవర్సిటీ అంటే మనకి డైవర్సిటీ డైవర్సిటీ ఎందులో డైవర్సిటీ ఉండాలి మనకి ప్లాంట్స్ దాంతోపాటు యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్లో ఉండేటటువంటి డైవర్సిటీని మనం బయోడైవర్సిటీ అంటారు అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి బయోడైవర్సిటీని ఎందుకు పరి మనము కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే బయోడైవర్సిటీని కాపాడుకుంటే మనకి ఫుడ్ చైన్ ఎకో సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా మనం కాపాడుకోవచ్చు కాబట్టి ఆ బయోడైవర్సిటీని కాపాడుకోవడానికి మ
ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ అంటే వివిధ కంట్రీస్ మధ్యలో కోఆపరేషన్ ఎలా ఉండాలి అని మాట్లాడుకుంటారు ఓకే ఇంకేం ఇంకేం డిస్కస్ చేస్తారు ఇంకా ఈ యొక్క జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో నీమ్ ఓకే లేదా ఆమ్లా ఇట్లాంటి కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి వేరే కంట్రీస్తోని సో ఇట్లాంటివి మనం బయోడైవర్సిటీని ఓకే దాంతోపాటు మనకి ఇంకా అండ్ ఈ బయోడైవర్సిటీలో అంటే టెక్నో టెక్నాలజీ హెల్ప్ టెక్నికల్ హెల్ప్ ఓకే టెక్నికల్ హెల్ప్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తుంటారు అనమాట టెక్నికల్ హెల్ప్ సో ఇవి మనకి మెయిన్గా డిస్కస్ చేస్తుంటారు దాంతోపాటు ఈ కాప్ మీటింగ్లలో ఇంకేం డిస్కస్ చేస్తుంటారు అంటే ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీలో మనకి ఫేస్ అయ్యేటటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి మనం బయోడైవర్సిటీని ప్రొడక్ట్ చేయడంలో మనకి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి కదా మనకి ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇవి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే మనకి బయోడైవర్సిటీని ప్రొడక్ట్ చేయడంలో మెయిన్గా మనకి ఫినాన్స్ ఓకే ఫండింగ్ అనమాట మనం అనుకున్నంతగా మనం ఏదైతే అనుకున్నామో కా ఫిఫ్టీన్లో ఇంత ఫండ్స్ రేజ్ చేయాలని చెప్పేసి అంత ఫండ్స్ని మనం రేజ్ చేయలేకపోయినాం అది మెయిన్గా ఫినాన్స్ మెయిన్ ఇష్యూ వచ్చేసేసి దాంతోపాటు ఇంకా మనకు తెలిసిందే మనకి గ్లోబల్గా జరిగేటటువంటి క్లైమేట్ చేంజ్ ఓకే క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ మనకి ఎక్సెసివ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ఎక్సెసివ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ పెరిగిపోవడం కొన్ని బయాలజికల్ డైవర్సిటీ ఏరియాలో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి ఛాలెంజెస్ ఓకే సో ఇది ఈ ఈ వీడియో మీకు పర్ఫెక్ట్గా అర్థం కావాలంటే ఈ బేసిక్స్ అనేవి క్లారిటీ ఉండాలి స్టూడెంట్స్ ఓకేనా సరే ఒకసారి మనం ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫర్దర్ టాపిక్స్ ఏందో ఐ మీన్ మనకి నోట్స్ ఏందో చెక్ చేద్దాం ఇవన్నీ పీడిఎఫ్స్ కూడా మన యాప్లో సపరేట్ ఫోల్డర్లో మనకి యూట్యూబ్ ఇష్యూస్ అని ఉంటుంది ఆ ఫోల్డర్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ సపరేట్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్లో యూపీఎస్సి పైన మంచి కమాండ్ తీసుకొచ్చుకోవాలనుకున్నా లేదా గ్రూప్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఓకే సో అట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇష్యూ బేస్డ్ ప్రిపేర్ అవుతారు కనుక మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క కాప్ మీటింగ్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోలజికల్ డైవర్సిటీ ఓకే కాప్ మీటింగ్ ఆన్ ద కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోలజికల్ డైవర్సిటీ సిబిడి ఫస్ట్ సిబిడి ఎప్పుడు జరిగిందో చెప్తారా మనకి కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ ఫస్ట్ సిబిడి ఎప్పుడు జరిగింది స్టూడెంట్స్ చెప్తారా మీరు సరే ఇది మనకి సిక్స్టీన్త్ మీటింగ్ మనకి ఖాళీ కొలంబియాలో జరిగింది మనకి కొలంబియా సౌత్ అమెరికాలో ఉంటుంది మీకు యాడే ఉంటుంది కదా సో ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి వన్ నైంటీ కంట్రీస్ ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీ గురించి మాట్లాడినాయి దాంతోపాటు ఇంతకుముందు కాన్ఫరెన్స్ ఎక్కడ జరిగిందో చెప్పాను నేను మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ కున్నింగ్ మాంట్రియాల్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే సో వీళ్ళు ఇక్కడ అంటే ఈ ఈ మీటింగ్లు సిక్స్టీన్ మీటింగ్లో ప్రైమరీ ఏం మాట్లాడుకున్నారు మనం ఏమైతే కనుక ఫిఫ్టీన్ మీటింగ్లో మనం మాట్లాడుకున్నామో ఓకే బయోడైవర్సిటీ టార్గెట్స్ ఏవైతే అనుకున్నామో ట్వంటీ థర్టీ లోపు వాటిని మరింతగా మనము ఆ గోల్స్ని రీచ్ అవ్వాలని చెప్పేసి అంటే సిక్స్టీన్ మీటింగ్లో మెయిన్గా మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామో అన్నట్టు ఫిఫ్టీన్ మీటింగ్లో ఏవైతే మాట్లాడుకున్నామో ఆ గోల్స్ని ఫర్దర్గా ఫార్వర్డ్ చేసుకున్నాం అనమాట ఫర్దర్గా పుష్ చేస్తాం దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి ఫిఫ్టీన్ మీటింగ్లో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం ఫిఫ్టీన్ మీటింగ్లో మనం మాట్లాడుకుంది థర్టీ బై థర్టీ అగ్రిమెంట్స్ థర్టీ బై థర్టీ అంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ బయోడైవర్సిటీ దేనిపైన ల్యాండ్ పైన మెరైన్ ఏరియా ఓషన్స్ పైన థర్టీ పర్సెంట్ బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఎప్పటిలోపు బై ట్వంటీ థర్టీ బై ట్వంటీ థర్టీ సో థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద బయోడైవర్సిటీ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్ బై ద ట్వంటీ థర్టీ ప్రస్తుతానికి మనం ఏ గోల్ వరకు రీచ్ అయినాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి లెస్ దాన్ సెవెంటీన్ పర్సెంటేజ్ దాంతోపాటు లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ గ్లోబల్లో మాత్రమే ప్రొటెక్ట్ అయింది థర్టీ పర్సెంటేజ్ ప్రొటెక్ట్ కాలేదు అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ పైన బయోడైవర్సిటీ ఎంత ప్రొటెక్ట్ అయింది సెవెంటీన్ పర్సెంటేజ్ మెరైన్ ఏరియాలో బయోడైవర్సిటీ ఎంత ప్రొటెక్ట్ అయింది టెన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఇవి మీ గుర్తుండాలి రేపు మీరు ఎవరైనా గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ రాస్తుంటే కనుక ఇది బయోడైవర్సిటీ పైన ఈ పాయింట్స్ మీకు యాడే ఉండాలన్నమాట దాంతోపాటు కాఫ్ ఫిఫ్టీన్లో మనం ఒక ట్వంటీ త్రీ పాయింట్స్ యాక్షనబుల్ టార్గెట్స్ అంటే ఇవి మనము అచీవ్ చేయాలనుకున్నాం అనమాట అందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నెంబర్ వన్ ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ని తగ్గించాలి మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ అంటే ఒక ప్రాంతంలో లేనటువంటి ప్లాంట్ కానీ యానిమల్ కానీ ఆ ప్రాంతానికి వచ్చింది అనుకోండి దాని మనం ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ అంటారు అనమాట మీకు ఏదైనా తెలిస్తే చెప్పండి ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ ప్లాంట్ ప్లాంట్లో ఏదైనా ఇన్వాజివ్ స్పీసీస్ చెప్పండి యానిమల్ అయితే కనుక మీకు గతంలో చెప్పాను అండమాన్ ఎక్
ఇందులో మెయిన్గా ఛాలెంజెస్ ఏంది మనం కా ఫిఫ్టీ ఎన్లో ఏమనుకున్నాం మనం టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఉండాలి పర్ ఇయర్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ పర్ ఇయర్ ఓకే దేనికోసం బయోడైవర్సిటీని కాపాడాలంటే కాకపోతే టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్లో ఎంత మాత్రమే ఉంటుంది మనకి కేవలం ఓన్లీ ఫ్రాక్షన్ ఓకే ఇంత మనకు రియలైజ్ అవ్వలేదు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి క్లైమేట్ కానీ సో క్లైమేట్ చేంజ్ కానీ ఇట్లాంటి వాటిలో మెయిన్గా ఫండింగ్కి ఈవెన్ మనకి నేను మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను క్లైమేట్ చేంజ్ విషయంలో క్లైమేట్ చేంజ్ విషయంలో నేను మీకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను ఒకటి క్లైమేట్ చేంజ్ని జరగకుండా గ్లోబల్ క్లైమేట్ ఫండ్ దాంతోపాటు లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ ఫండ్ ఈ ఫండ్స్ కూడా ఇప్పటివరకు మనకి రియలైజ్ అవ్వలేదు ఈ ఫండ్స్ కూడా ఇప్పటివరకు మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోలేకపోయినాం సో కాబట్టి ఫండింగ్ అనేది మెయిన్ ఇష్యూ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ కాప్ సిక్స్టీన్లో సరే కాప్ సిక్స్టీన్లో మెయిన్గా మనం ఏమనుకున్నాం మేము ఇందాక చెప్పినట్టు కాప్ ఫిఫ్టీన్లో తీసుకున్న డిసిషన్స్ని ఫర్దర్గా ప్రోగ్రెస్ చేయాలన్నాం కదా మరి కాప్ సిక్స్టీన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈసారి ఈ యొక్క ఇంక్లూజింగ్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ ఇండిజినస్ కమ్యూనిటీస్ అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి లోకల్ ట్రైబ్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళను కూడా బయోడైవర్సిటీలో భాగం కల్పించాలని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండిజినస్ ట్రైబ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు సో న్యూజిలాండ్కి వెళ్తే మావోరి అనే ట్రైబ్స్ ఉంటారు అండ్ ఈ యొక్క కూకీ ట్రైబ్స్ మణిపూర్లో ఒక్కొక్క ట్రైబ్స్ ఉంటారు కదా ఆ ఇండిజినస్ పీపుల్ని ఇందులో మనం పార్టిసిపేట్ చేయించాలి సో దాట్ వాళ్ళు ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీని ఎక్కువగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు అది పాయింట్ నెంబర్ వన్ సెకండ్ డిజిటల్ సీక్వెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు బయోడైవర్సిటీ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ యొక్క డ్రగ్స్ రీసెర్చ్లో కానీ అండ్ మెడిసిన్ రీసెర్చ్లో కానీ షేర్ చేసుకోవడానికి ఒక రకమైనటువంటి ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు దాంతోపాటు ఇంకేం అగ్రిమెంట్స్ వీళ్ళు అనుకున్నారు ఇంకేమేమి అగ్రిమెంట్స్ని వీళ్ళు పాస్ చేశారంటే దర్ ఇస్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ ద బయోడైవర్సిటీ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ బయోడైవర్సిటీ క్లైమేట్ చేంజ్కి లింక్ ఉంది దాన్ సో కాబట్టి మనం క్లైమేట్ చేంజ్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేస్తే బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం దాంతోపాటు ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీని మెయిన్ స్ట్రీమింగ్ అంటే దీనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం ఇన్వేవర్ స్పీసీస్ని అడ్రస్ చేయడం మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు దాంతోపాటు కా ఫిఫ్టీని మనం అచీవ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి టెక్నికల్ సపోర్ట్ వీటన్నిటిని కూడా మనం అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇండియా కంట్రిబ్యూషన్ టు కాప్ సిక్స్టీన్ మరి ఇండియా ఏముంటుంది కాప్ సిక్స్టీన్లో మన ఇండియా ఫైనాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ థర్టీ మధ్యలో ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం మనం బయోడైవర్సిటీని కాపాడడానికి ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఇది మన ఇండియా కమిట్మెంట్ ఇప్పటి వరకు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ టూ వరకు మనం స్పెండ్ చేసింది థర్టీ టూ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇక ముందు మనం స్పెండ్ చేద్దాం అనుకుంది ఎయిటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ క్రోర్స్ బయోడైవర్సిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం స్పెండ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ మనకి టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ యాన్యువల్గా ఓకే ఇంక్లూడింగ్ ద థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ త్రూ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్సింగ్ థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ అండ్ ఇండివిజువల్గా మనకు కొన్ని కంట్రీస్ ఏవైతే అనుకున్నాయో అవన్నీ కలిపి టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ పూల్ చేయాలి ఇప్పటి వరకు ఈ టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ అనేవి మనకి ఫండింగ్ అనేది రియలైజ్ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ బయోడైవర్సిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇండియా బయోడైవర్సిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఏంది బిగ్ క్యాట్ అలియన్స్ ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలియన్స్ మనకి బిగ్ క్యాట్స్ మనకి సెవెన్ టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదండి మీకు లయన్ లెపర్డ్ దాంతోపాటు చీతా అండ్ స్నో లెపర్డ్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా వాటిని కాపాడడానికి ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ లయన్స్ దాంతోపాటు రామ్సర్ సైట్ని కూడా మనం పెంచుకున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఎయిటీ ఫైవ్ రామ్సర్ సైట్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయా తెలుసా మీకు ఐడియా ఉందా ఏ స్టేట్లో మనకి రామ్సర్ సైట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మనం చాలాసార్లు కరెంట్ అఫైర్స్లో డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ ఈ కాప్ సిక్స్టీన్ యొక్క మెయిన్ హైలైట్ ఏందో ఇప్పటివరకు మనం అన్నీ డిస్కస్ చేసాం ఇండిజినస్ కమ్యూనిటీస్ని ఇంక్లూడ్ చేసినాం దాంతోపాటు మనకి ఫండింగ్ పైన ఎక్కువగా దాంతోపాటు మనకి బడ్జెట్ విషయంలో దాంతోపాటు మనకి బెనిఫిట్స్ షేరింగ్ విషయంలో మాట్లాడుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అండ్ ఇండియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే కనుక టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మనకి బయోడైవర్సిటీ అనేది ఇండియాలోనే ఉంది అట్లీస్ట్ నైంటీ సెవెన్ మ్యామల్స్ నైంటీ ఫోర్ బర్డ్స్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ ప్లాంట్ స్పీసీస్ ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్స్టెన్షన్ అంటే వాటిని మనం కాపాడుకున్నట్టయితే కనుక అవి ఎక్స్టెండ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది
మనం దాన్ని సస్టైనబుల్గా యూజ్ చేసుకోవాలి ప్లాంట్ వెరైటీని కానీ యానిమల్ వెరైటీని కానీ అండ్ బెనిఫిట్స్ని ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకోవాలి ఇండియా బయోలజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చింది టూ థౌసండ్ టూ బయోడైవర్సిటీ ఎందుకే ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం మెయిన్గా మనకి మనకి ఫుడ్ చాయిన్ దాంతోపాటు మనకి ఎకలాజికల్ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ దాంతోపాటు మనకి మెడిసినల్ వ్యాల్యూస్ ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఛాలెంజెస్ బయోడైవర్సిటీ క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎక్సెసివ్ హ్యూమన్ యూసేజ్ మనకి ఈ యొక్క హ్యాబిటెట్ని యూజ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఓకే దెన్ ఇండియా గ్లోబల్ లెవెల్లో ఇండియా తీసుకున్నటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఏంది ఇండియా బిజినెస్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ ఇనిషియేటివ్ వెట్లాండ్ రూల్స్ ట్వంటీ టెన్ నేషనల్ ప్లాన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ అక్వాటిక్ సిస్టమ్ వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో మనం ఇందాక డైరీ కరెంట్ అఫైర్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో నగోయో ప్రోటోకాల్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ద ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసెస్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఫానా అండ్ ఫ్లారా దెన్ వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ ఇది మనకి ఇంటర్నేషనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం తీసుకొచ్చినటువంటి అగ్రిమెంట్స్ ఇలా మీకు ఓవరాల్గా ఐడియా ఉందనుకోండి సో మీకు టాపిక్ మొత్తం కూడా ఫినిష్ అయిపోయినట్టే ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్ సరే సో ఇప్పటి వరకు మీకు ఈ వీడియో చూసారు కదా ఈ మీ ప్రిపరేషన్కి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే కనుక వీడియోని లైక్ చేయండి సో మీరు ఎంతమంది లైక్ చేస్తే వీడియో రీచ్ అనేది అంతమందికి వెళ్తుంది సో దట్ సో మెనీ పీపుల్ విల్ గెట్ బెనిఫిట్స్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఈజ్ ఆల్ ఆల్వేస్ అబౌట్ నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ సో నా వెల్సి ద ఎంసీక్యూస్ ఎంసీక్యూ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి వాట్ వాజ్ ద ప్రైమ్ గోల్ ఆఫ్ ద సిక్స్టీన్త్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ద సిబిడి ఇన్ కాళీ కొలంబియా సిక్స్టీన్త్ సిబిడి యొక్క ప్రైమ్ గోల్ అయింది ఇట్ ఫోకస్ మెయిన్లీ ఆన్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ ఆ టు పుష్ ద కాప్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టు ప్రమోట్ ద గ్లోబల్ డిఫారెస్టేషన్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద న్యూ ప్రొటో ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఆర్థిక రీజియనా ఇందులో ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఆన్సర్ ఎస్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఓకే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ సిగ్నిఫికెంట్ అగ్రిమెంట్ ఫ్రమ్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మాంట్రియల్ సిబిడి మీటింగ్ మన కాఫ్ ఫిఫ్టీన్లో మెయిన్ అగ్రిమెంట్ ఏంది ఫిఫ్టీ బై ఫిఫ్టీ అగ్రిమెంట్స్ థర్టీ బై థర్టీ అగ్రిమెంట్స్ బై ట్వంటీ థర్టీ యా ప్రొటెక్టింగ్ ఓన్లీ అర్బన్ బయోడైవర్సిటీ యా నో న్యూ అగ్రిమెంట్ వర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ మనకి ఇది కాఫ్ ఫిఫ్టీన్కి సంబంధించి ఓకే కాప్ ఫిఫ్టీన్కి సంబంధించింది వెరీ గుడ్ ఆన్సర్స్ బాగా చెప్తున్నారు రైట్ ఆన్సర్స్ థర్డ్ వన్ వాట్ ఈస్ ఎ కీ ఛాలెంజ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద టార్గెట్ సెట్ ఇన్ కాప్ ఫిఫ్టీన్ మెయిన్ కీ ఛాలెంజ్ ఏంది పార్టిసిపేటింగ్ కంట్రీస్ పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడమా లేదా ఫినాన్షియల్ కమిట్మెంట్ లేదా సైంటిఫిక్ డేటా లేకపోవడమా లేదా మనకి ఇండిజినస్ కమ్యూనిటీస్ మధ్య గొడవలు ఉన్నాయా ఏంది ఇందులో మనకి ఇది ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఎస్ వెరీ గుడ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ ద కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ అడాప్టెడ్ సిబిడిని ఎప్పుడు అడాప్ట్ చేసుకున్నాం మనం కన్వెన్షన్ ఆన్ ద బయోడైవర్సిటీ అనేది ఎప్పుడు అడాప్ట్ చేసుకున్నాం మనం ఓకే అడాప్ట్ ఎప్పుడు చేసుకున్నాం ఇంప్లిమెంటేషన్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ ఫస్ట్ మీటింగ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఆఫ్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఇండిజినస్ కమ్యూనిటీ ఇన్ బయోడైవర్సిటీ డిస్కషన్ బయోడైవర్సిటీలో ఇండిజినస్ కమ్యూనిటీ లోకల్ కమ్యూనిటీని ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అయింది ఇట్ యాడ్ అన్నెసరీ కాంప్లికేషన్ ఇట్ అక్నాలజ్ దియర్ రోల్ ఇట్ షిఫ్ట్ ఫోకస్ అవే ఫ్రమ్ ద బయోడైవర్సిటీ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ పార్టిసిపేషన్ ఏది మనకి సో ఫిఫ్త్ వన్ ఏది మనకి ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ బి వెరీ గుడ్ సో ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా బయోడైవర్సిటీ అనేది ఈ వీడియోలో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాం సో బయోడైవర్సిటీ ఏంటి అంటే బయోడైవర్సిటీ కాప్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ కాప్ మీటింగ్స్ క్లైమేట్ క్లైమేట్ చేంజ్కి బయోడైవర్సిటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అండ్ కాప్ సిక్స్టీన్ మనకి బయోడైవర్సిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దెన్ బయోడైవర్సిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి సో అవి డిస్కస్డ్ అబౌట్ వాట్ వి డిస్కస్డ్ సో అవి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఫండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ ఇండియాలో బయోడైవర్సిటీని ఏ లెవెల్లో మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం దెన్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ కాప్ మీటింగ్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మరి కాప్ మీటింగ్లో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకేనా ఇది మనకు ఓవరాల్గా కాప్ సిక్స్టీన్ బయోడైవర్సిటీ సమిట్స్ ఐ హోప్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇది ఎప్పుడు న్యూస్లో వచ్చినా కూడా మీరు ఈ యొక్క మీ నోట్స్ని అప్డేట్ చేసుకోండి ఆఫ్కోర్స్ నేను మీకు డైరీ కరెంట్ అఫైర్స్లో కానీ మన ఛానల్లో కానీ ఎలా చెప్తాను బట్ మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి ఓకేనా సో దట్స్ ఈ స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి కాప్ సిక్స్టీన్ బయోడైవర్సిటీ సమిట్ సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల